രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചായി ഉയർന്നു ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രാജ്യത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ രോഗബാധിതരായതായും അൻപത്തിയേഴ് പേർ മരണമടഞ്ഞതായും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് ഗുജറാത്ത് രാജസ്ഥാൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഡൽഹിയിലും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്നലെ മാത്രം മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിനാല് പേർക്ക് കൂടി പുതിയതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടയിൽ പതിനെട്ട് പേർ മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ മുന്നൂറ് കടന്നു മുംബൈയിലാണ് സ്ഥിതി അതിരൂക്ഷം തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയഞ്ചായി ഡൽഹിയിൽ രോഗബാധിതർ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാലായി ഉയർന്നു ഇതുവരെ അൻപത്തി മൂന്ന് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു ഗുജറാത്തിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനഞ്ച് പേർ മരിച്ചു ജാർഖണ്ഡ് രാജസ്ഥാൻ മഹാരാഷ്ട്ര ഉത്തർപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വേഗത്തിലാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് രാജ്യത്തെ മൂന്നിൽ രണ്ട് കോവിഡ് രോഗികളും ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണുള്ളത് ഒരു രോഗിയിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഏറ്റവും കുറവ് കോവിഡ് പകരുന്ന നിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഐ ഐ ടി ഡൽഹിയിലെ ഗവേഷകരാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് അതേസമയം ലോകരാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് മരണനിരക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരിൽ പ്രതിരോധശേഷി കൂടുതലാവുന്നതാണ് രാജ്യത്ത് മരണനിരക്ക് കുറയുന്നതിന് കാരണമായി ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തിയതിൽ നാല് ശതമാനം പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേട്ടമാണ് മറ്റ് രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ കുറവുണ്ടായി രാജ്യത്ത് കൊലപാതക കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിലും ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി തമിഴ്നാട്ടിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘനം നാളെ മുതൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ നഗരങ്ങളിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ജനങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ലംഘിച്ച് കൂട്ടത്തോടെ നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചന്തകളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾക്കും പലചരക്ക് കടകൾക്കും മുൻപിൽ വൻ ജനക്കൂട്ടമാണ് രാവിലെ മുതൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപകമായി പടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രതിരോധ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ചെന്നൈ കോയമ്പത്തൂർ മധുര സേലം തിരുപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് നാളെ രാവിലെ ആറു മണി മുതൽ നാല് ദിവസത്തേക്ക് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വിൽപ്പനയ്ക്കും വിലക്കുണ്ട് അവശ്യ സാധനങ്ങൾ കോർപ്പറേഷൻ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയത് എന്നാൽ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിര താമസമുള്ളവർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ഉള്ളവർക്കും മാത്രമാകും ഇത്തരത്തിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുക ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആളുകൾ കൂട്ടത്തോടെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പുറത്തിറങ്ങിയത് പലരും മാസ്കുകൾ അടക്കം ധരിക്കാതെ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയാണ് റോഡിലിറങ്ങിയത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് സംസ്ഥാനത്ത് മരിച്ചത് ചെമ്മനൂർ ജ്വല്ലേഴ്സിൽ പവൻ ആയിരം രൂപ കിഴിവ് പവൻ ആയിരം രൂപ കിഴിവോടെ കൂടി സ്വർണാഭരണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ ചെമ്മനൂർ ജ്വല്ലേഴ്സ് അവസരമൊരുക്കുന്നു ഐശ്വര്യദായകമായ അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തിലാണ് ചെമ്മനൂർ ജ്വല്ലേഴ്സ് പവൻ ആയിരം രൂപ കിഴിവ് നൽകുന്നത് ബോബി ചെമ്മനൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇ കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് സ്ഥാപനമായ ഫിജി കാർഡ് ഡോട്ട് കോം വഴി ഓൺലൈനായി സ്വർണം ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ലോക്ക്ഡൌണിന് ശേഷം ഹോം ഡെലിവറി ഉണ്ടായിരിക്കും ദുരിതകാലം കടന്ന ഐശ്വര്യത്തിലേക്കുള്ള ആദ്യ ചുവടുവെപ്പായി ഉപഭോക്താക്കൾ ഈ അക്ഷയ തൃതീയ ദിനത്തെ കാണണമെന്ന് ചെമ്മനൂർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ബോബി ചെമ്മനൂർ പറഞ്ഞു തയ്യാറെടുത്ത് രാജ്യം വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരെ തിരികെ എത്തിക്കാൻ രാജ്യം തയ്യാറെടുക്കുന്നു പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ നടത്തിയ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ വിശദമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാർക്ക് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി കത്ത് നൽകി നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷമുള്ള ക്വാറന്റീൻ പരിശോധന പ്രാദേശിക യാത്രാ സൌകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിശദമാക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം അതിനിടെ പ്രവാസികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ ചട്ടങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തും